எம்கே டிவி நேர்களுக்கு தோழி உனக்காக என்றும் நிகழ்ச்சியில் நலம் தரும் யோகா என்ற பகுதியை தொகுத்து வழங்குவது குமாரி லக்ஷ்மி ஆண்டியப்பனின் வணக்கம் யோகா இந்த யோகா பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான கருத்துக்கள் இருக்குது யோகா வந்து ஒரு எக்ஸசைஸாக பழகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க யோகா வந்து ஒரு நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய வாழும் கலையாகவும் நினைக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க யோகா பண்ணால் சாமியாராக ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது யோகாவில் பல விதமான யோகங்கள் இருக்குது அதாவது யோகா பண்ணுறதுக்கு ஒரு யோகம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமூலர் யோகாவை ஒரு வழிமுறைப்படுத்தி நமக்கு நடத்தி இந்த யோகாவை நீங்கள் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நூறு வயசை நோய் நொடி இல்லாமல் வாழலாம் அப்படிங்கிறத அவரோட திருமூலர் திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த திருமூலர் திருமந்திரத்தில் இந்த யோகன்றது ஒரு பகுதி இந்த பகுதியில் முதல்ல அந்த யோகத்தை எட்டு படிகளாக சொல்கிறாரு இதில் இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி சவுத்து சைடில் எப்படி நம்ம திருமூலரை யோகத்துக்கு ஒரு வழி நடத்தி எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி நார்த்து சைடில் பதஞ்சலியை வந்து சொல்கிறாங்க அவரும் இயம நியமத்தை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க இயமம் நியமம்னா என்ன அதான் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் இல்லையா ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் திருக்குறள் நல்லதே செய் கெட்டது செய்யாத இதுதான் இயம நியமங்கள் ஸோ இந்த நல்ல பழக்கங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் மூணாவது படியாக சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஆசனங்கள் இந்த ஆசனங்களில் நம்ம ஏன் அந்த ஆசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க உட்காந்து அப்படியே மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டே நம்ம நோயை சரிப்படுத்திடலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு நோய் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆசனங்களை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்தந்த வேலைகளில் பழகணும் அப்படின்னு திருமூலர் அவரோட திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஆசனங்கள் ஏன் பண்ணணும் உடம்பை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு ஆசனங்கள் ரொம்ப முக்கியம் உடம்பில் நமக்கு நிறைய உள்ளு உறுப்புகள் நிறையா இருக்குது தலை இருக்குது நுரையீரல் இருக்குது ஹார்ட் இருக்குது சின்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் நமக்கு அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து நமக்கு உடம்பில் கிடையாது உடம்பில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ஸோ அந்த ஆசனங்களை செய்து நம்ம உடம்பை பக்குவப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆசனங்களை செஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் நாலாவது படியாக சொல்கிறது தான் இந்த பிராணயாமம் இந்த பிராணயாமம் வந்து நம்ம சுவாச காற்று எந்த உயிர் உயிரினத்துக்குமே சுவாசம் ஆக்சிஜன் ரொம்ப முக்கியம் சுவாசத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிராணயாமத்தில் நிறைய தத்துவங்கள் இருக்குது அதோட இழுக்கிற முறை இருக்குது அடக்குமுறை நிறையா இருக்குது வெளிவிடுற முறை நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி முறைகளோடு நம்ம பண்ணும் போது எந்த ஒரு வியாதிகளையும் சரி நோய்களையும் சரி இப்போ டிசீஸ் டிசார்டர்ஸ் இப்படின்னு நிறைய சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சரிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த யோக பயிற்சிக்கு உண்டு பிராணயாமத்துக்கு அப்புறம் பிரத்யாகாரம் பிரத்யாகாரம் தாரணைக்கு முதல் படி அதாவது நீ செய்கிற காரியத்தை தின்னமாக செய் அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சியோடு செய் உனக்கு அந்த காரியத்தில் பிடித்தம் இருந்தால் செய்யுன்னு சொல்கிறது தான் அந்த பிரத்யாகாரம் பிரத்யாகாரத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தங்களும் இருக்குது அதாவது நம்ம எல்லா பயிற்சிகளையும் பண்ணி நம்ம சாப்பாடு முறைகள் அதாவது நம்ம சாப்பாடு முறைகளில் சரியாக நீங்கள் சாப்பிடலை நான் கண்ட மணிக்கு சாப்பிடுவேன் ஆனால் எனக்கு நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும் நான் யோகா பண்ணுவேன் அப்படின்னா அது சரியாக வராது ஸோ பிரத்யாகாரம் ரொம்ப முக்கியம் தாரணை தாரணை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் மனசை எப்படி ஒரு நிலைப்படுத்துறது இதான் தாரணை அதுக்கப்புறம் ஏழாவது படி தான் தியானம் நிறைய பேர் இந்த படிகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் போய் தியானத்துக்கு போகிறேன் அப்புறம் அது எப்படி சக்ஸஸ் ஆகும் இந்த படிகளில் நீங்கள் படிப்படியாக தப்போ ரைட்டோ அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பழகி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் தியானத்துக்கு முயற்சி பண்ணவே முடியும் அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணினது உடம்ப பக்குவப்படுத்துறது இதுக்கப்புறம் தாரணையும் தியானம் சமாதி இந்த மூணையுமே வந்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறது தான் இந்த தியானம் சமாதின்றது இறுதி நிலை அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த எட்டு படிகளும் சொன்னது தான் நம்ம திருமூலர் நம்ம யோகத்தை இது படி தான் வந்து நம்ம பழகணும் இதில் இயம நியமங்கள் நம்ம பெரியவங்க எல்லோரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ கூடுமான வரைக்கும் பண்ணணும் ஆசனங்கள் பிராணயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் இதனாலும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இந்த பயிற்சிகளில் இந்த ஆசனங்களை என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியாக பண்ணணும் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் ஒரு சின்ன மூச்சு பயிற்சி சொல்லித்தர போகிறேன் இந்த மூச்சு பயிற்சியை நீங்கள் காலையில் எழுந்திருச்ச உடனே நீங்கள் பண்ணணும் அதாவது யோகம் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா காலையில் பண்ணணும் அதுவும் மூச்சு பயிற்சிகள் முக்கியமாக காலையில் தான் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கீழே உட்காந்து பழகணும் 
கீழே ஏதாவது விரிப்பு விரிச்சுக்கணும் கை வந்து சின் முத்திரையில் இருக்கணும் இந்த உடம்பு வந்து நேராக இருக்கணும் இந்த சின் முத்திரை ஏன் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்குது அதாவது நம்மளோட மூச்சு நீங்கள் சும்மா இழுப்பீங்க நம்ம மனசு எதையாவது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் மனசை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர்றது தான் இந்த சின் முத்திரை இதை விருப்பப்பட்டவங்க வைக்கலாம் சில மதத்தவங்க வைக்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்படி விருப்பப்படாதவங்க கையை இப்படி வச்சு கூட பண்ண பண்ணலாம் ஸோ இந்த சின் முத்திரை வைக்கிறதுனால நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக அமையும் இப்போ இன்னைக்கு நான் சொல்லித்தர்றது நாடி சுத்தி அதாவது நமக்கு ரெண்டு நாடி ரெண்டு நாசி இருக்குது இந்த நாடிகளை பற்றியே நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம வெறும் அந்த நாடிகளை எப்படி சுத்தப்படுத்துறது வலது நாடி இடது நாடி இது ரெண்டும் மட்டும் நம்ம எப்படி சுத்தப்படுத்துறதுக்குன்னு பேசிக்காக பண்ணக்கூடிய பயிற்சி இன்றைக்கி பண்ணுறோம் ஆசிரங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாடி சுத்தி வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாடிகளில் ஆக்சிஜன் ஈவனாக போனால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆசனங்களில் அந்த நிலையை ரொம்ப நேரம் சுவாச பயிற்சியோடு கரெக்டாக பண்ண முடியும் நல்லா நேராக உட்காந்துக்கணும் மூச்சை நல்லா சத்தமாக எழுக்கணும் விடுறது மெதுவாக விடணும் நிறைய பயிற்சி சாலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூச்சு இழுக்கிறதையே வந்து அவங்க சத்தமே இல்லாமல் மூச்சு இழுக்கிறாங்களா இல்லையான்னே வந்து தெரியாது ஏன் மூச்சை நான் இப்போ சத்தமாக இழுக்க சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக ஒரு இது இருக்குது என்னென்னா நம்ம இப்போ தான் வந்து லங்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் மூச்சை டீப்பாக இழுக்கும் போது சும்மா கிடக்கிற ல லங்ஸும் வந்து நமக்கு நல்லா விரியும் பாருங்கள் இழுக்கிறத விட விடுறது வந்து ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ என்னோட ப்ரீதிங் கெப்பாசிட்டி இழுக்கிறது அஞ்சு செகண்ட் இருந்ததுன்னா விடுறது பத்து செகண்ட் இருக்கும் இப்போ உங்களால் முதல் நாளே அப்படி செய்ய முடியாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டீப்பாக இழுக்க முடியுதோ இழுத்துட்டு விடுறத ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விடணும் பாருங்கள் எத்தனை பேருக்கு இப்படி மூச்சு இழுத்தா ரெண்டு மூக்குழியாகவும் சத்தம் வருது எதையாவது ஒரு மூக்கை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மூக்கு அடைச்சிட்டே தான் இருக்கும் ரெண்டு மூக்கு துவாரங்கள் வழியாகவும் நல்லா காத்து போனோம் அப்போ தான் ஆசனங்களுக்கு உங்கள் உடம்பு ப்ரிப்பேர் ஆகும் ஒரு அஞ்சு மூச்சு இதை நீங்கள் தப்பாக பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க இந்த மூச்சு பயிற்சியில் பலன் வேணால் குறையலாமே தவிர தப்பாக பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வரப்போகிறது கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம நாடி சுத்தியில் முதல் நாடி சுத்தியை பார்த்தோம் இது வந்து இந்த பயிற்சியை நீங்கள் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சிட்டு உங்களோட பவுல் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பல்ல விளக்கிட்டு மூஞ்சு மட்டுமாவது கழுவிட்டு உட்காந்து இந்த பயிற்சியை ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனோட ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து தடவை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு உங்களோட உடம்பு வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் ஏன் மூச்சு பயிற்சியை முதலே சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அந்த ஆக்சிஜன் லேக் இருக்க போய் தான் அந்த பாடி வந்து அந்த சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது அதனால் காலையில் எழுந்திரிச்சி மெத்தையிலே உட்காந்து பண்ணுங்க நல்லா ஜன்னலெல்லாம் திறந்து விட்டுட்டு மூச்சு பயிற்சி ஒரு அஞ்சு தடவை பண்ணுங்க அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு மேலும் நிறைய தகவல்களோடு ஆசனங்களையும் பிராணயங்களையும் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி